¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa del Turf, como siempre con Omar Carti. Hoy un programa nutrido de invitados. Vamos a conversar en primer término con el señor Jorge Kiefer, el feliz propietario de Poseidón, el ganador del Derby Nacional de este domingo. Una carrera con diversos matices, ¿no? Eh, por un lado, el quinto Derby para Edwin Talaverano. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, has graficado ya lo que va a ser el programa. Eh, contento, una alegría que, que Jorge... Eh haya logrado el, el, el derby, ¿no? Esa es la, la prueba, la perseverancia. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, Jorge, felicitaciones en primer lugar. Me imagino tus horas más felices como, como hípico. Sí, Renzo, ¿cómo estás? Eh, Omar, un abrazo, un abrazo a toda la gente. Sí, una alegría eh, indescriptible, ¿no? Eh, una emoción tremenda. Eh, yo siempre digo que, que yo soy bendecido, ¿no? Eh, la gente me preguntaba dentro de, de, de lo que eran los abrazos, las alegrías, este, ¿qué sientes en este momento? Y yo le decía que me siento bendecido. O sea, yo decía, me he ganado el derby y me lo he ganado con el mejor preparador y con el mejor jinete, ¿no? O sea, todos son extraordinarios, a todos los aprecio, los respeto, pero ganarme, o sea, yo crecí escuchando carreras de caballos y escuchaba a Edwin Talaverano, a, a Cristian Aragón, eh, sabía escuchar a, a Bejarano, eh, Carlitos Hernández, Renzo Morales, o sea, eh, y tenerlo a Edwin ha sido una felicidad enorme, tener el, el, la posibilidad de que Juan, el, el, el exitoso preparador y además récord, sea el preparador y ganarme el derby con ellos dos es un tema que la verdad no lo puedo creer hasta ahora. ¿no? Feliz de la vida, este... Y bueno, le agradezco a Dios que me haya tocado esta inmensa felicidad que todo propietario busca, ¿no? Y que, bueno, indico una vez más, me siento bendecido porque me tocó a mí. Y que no es fácil, ¿no? Porque tantos no es propietarios no. pues, compran un, muchos no caballos es y, y este, buscando los mejores pay, los mejores pero porque ganar el derbi al final es muy, muy difícil. Son pocos los... Bueno, to, to, todo lo que mencionas, evidentemente, es muy cierto, ¿no? Y simplemente sumaría el recuerdo de don Arturo Vargas, no, que siempre y, ha sido la verdad que, un, un señor de la verdad y que siempre que... estuvo contigo, y nosotros lo, lo, lo tratamos, un, la verdad, no, no, un recuerdo no, gratísimo. ¿no? Mira, eh, si me hubiesen dado a elegir quién faltaba en la foto, bueno, faltaba mi esposa, que está en Washington todavía, eh, se casaba su sobrina y me dijo, este, mm, nos mira. vamos, y bueno, le digo, vamos, ¿cuándo se casa? Se casa el 18. No hay forma, le dije. No hay forma de que me vaya. Disculpame, te va sola, pero el domingo dicen, se corre el derby. Y ya había, ya, bueno, ya estaba, ella había confirmado que iba al, al matrimonio. Y bueno, no, me, me decidí quedar. Eh, si hubiera, o si tuviera que elegir quienes tendrían que estar indudablemente mi compañera al lado mío, la que también ella ha disfrutado siempre, la, el primer abrazo cuando ganas una carrera. Y bueno, hubiese elegido a Arturo Vargas, sin duda alguna, que esté conmigo, ¿no? Mi cholo lindo como mi caballo. Claro, claro. Siempre recordamos con mucho cariño claro. a Arturo. Cuéntanos el resumen de cómo llega, digamos, a tus manos, Poseidón, porque la verdad, eh, creo que alguna vez lo, lo, lo tuviste mapeado en la mira, o, pero finalmente eran de dos, de dos amigos. Sí, ¿no? sí. Eh, yo, bueno, eh, en su momento nos ganamos el, el, el Selectos con Ave César, en el 2020, me parece. Sí, recuerdo. Eh, con, 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 con Carlitos Bringas, con, con Yul Valareso y con, con Gustavo Magluf, ¿no? El, el, es tu primero de junio. Entonces, el día del remate del Rancho Fátima, yo iba por hoy el caballo noruego, que era el Blancanieves, ¿no? Me encantaba el lindo caballo. caballo además. Lindo caballo, Le, le dije sí, a Juan, sí, sí, sí. Este, Juan, me quiero comprar este caballo. No sé qué hacemos, pero me quiero comprar este caballo. Insistí en comprarme ese caballo. En la semana previa, a, a, a quien también tiene mucho mérito en esta victoria, y después lo, quiero que me permitan que del por qué tiene mucho mérito, Antonio Velasco, Toñito Velasco, uh -huh. Toño me dice, eh, Jorge, a mí me encanta el Story Steffi, me dice por línea de sangre, por, 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 por padrillo y demás, pero me dice, lo que es la línea materna, me dice, es espectacular, me dice. Ese caballo lo es todo, me dice. Sí, pero a mí me gusta el Blancanía. Yo quería el moro, quería el moro, sí. quería el moro. Llego al remate, no se da, pero él, sentado a mi costado, eh, levanta la mano y puja el caballo, porque me dice, bueno, vamos a comprarlo para el grupo. El grupo es The New Players, Alfredo Carmona, mi hermano, el primero que salta a abrazarme en el triunfo de Poseidón, este... Eh, Rodrigo Borda, Luchito Vázquez, toda la gente, Juan Luis, eh, 
se cita aquí, G, quien habla, The New Players. Entonces dijimos, vamos a yo lo compro por el grupo, vamos a intentar comprarlo. Y llegamos a un límite, no se pudo, y lo compra Gustavo Magluf para, para él. Entonces, un poco en son de broma después, porque esto es un tema de pacto de caballeros. ¿no? Más que un pacto de caballeros, creo que entre amigos nos conocemos todos en la hípica o sabemos quiénes somos en la hípica, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre viene la típica broma, hoy me lo subiste, me dice, ¿no? yo no lo peleé, lo peleó el grupo. Y después me dice, oye, vamos... ¿Quieres entrar en el caballo? Bueno, vamos en el caballo. Y él me dice, ponle tú el nombre. No, le digo, ponlo tú. Y le digo, lo corremos para el primero de junio, ¿te parece? Nos ganamos el selecto con Ave César. Ya, doctores, va ahí. Y ahí fue. Y antes de la carrera de criadores, eh, bueno, él decide darme el caballo. ¿Él puso el nombre? Él puso el nombre. Él puso el nombre. Él puso el nombre, mm. decide darme el caballo. Yo se lo recibo con todo el cariño del mundo, agradecimiento. Me quedo con el caballo. Este, Carlos Javier lo trabaja previo al, al criadores, la gatera se abre, él sale y Carlos Javier se queda colgado. Sí. El caballo se vuela el diente, todo ensangrentado y así corre y bueno. Claro, esa no se toma en cuenta. Esa cosa. Juan Suárez me dijo, olvídate el caballo, ¿eh? cómprale una revista, un lente de sol y una sombrilla y llévatelo a la playa, me dijo. Entonces el caballo no estaba en mi corral, no decidí pasarlo yo, porque dije, quiero que esté tranquilo, después de la carrera lo paso a mi corral. ¿no? Y así fue, lo pasamos al corral, el caballo metió muchos kilos más eh, y el maestro, pues, este, cuando lo empezó a trabajar me decía que el caballo estaba bien. Entonces, después habló con Tato, este, con Gustavo. Tito Rubio, y le digo, Tato, mira, eh, yo corrí con Chava, el, el, el Ortiz quedó quinto, lo corrió Edwin, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le digo, mira, el tercero le dan mucha chance a Gran Druida, que me parece un muy buen caballo, y ojo, yo corro ese día, por distanciamiento le gano al, al, al extraordinario. Al extraordinario. Yo le digo, por tiempo yo no estoy lejos. El caballo reaparecía a los dos meses en esa condicional. Dos meses, le digo. Y ojo que el caballo se va a poner, se va a poner mejor. Voy a cortar distancia, voy a cortar segundos, por ende cuerpos, y yo creo que puedo estar. Y Edwin me iba diciendo conforme lo trabajaba, como lo sentía, y el caballo, tú lo veías, o sea... Yo no soy un experto en esto, pero yo mi caballo lo veía brillante, o sea, de, de no, pelo, te transmite cómo de se pelo, siente. No, lo sentía feliz en la sí. comida, eh, lo llamaba y él se me acercaba, le hacía cariño, lo, me, yo lo sentía que estaba bien. Y, y esto también es que, que Edwin me permita contarlo, este, ahí hay una descoordinación, yo no le comento que el caballo trabajaba y lo trabaja Roy Melgarejo, ¿no? Entonces, el día de la, en la semana previa, el lunes le digo, Roy, ¿qué tal? Este caballo está espectacular, me dice. Entonces yo dije, bueno, no hay forma, ¿no? Y mi hijo, mi hijo, Matías, los dos, y Salvador, que son muy hípicos, Matías me dice, eh, cuando Chava no sabía quién lo iba a montar, este, mi hijo Matías me dice, papá, no hay forma que te pongas a pensar tanto, tienes que subir al maestro. O sea, no sé qué estás pensando, me decía. Y yo había hablado horas antes con Daniel Rojas, y Daniel me dijo, si decides llevar a Edwin, vas a tener, eh, hablo de Chava, de Lortiza, si decides llevar a Edwin, vas a tener de los mejores jinetes arriba tuyo. La gente habla porque tiene boca, pero vas a tener la seguridad de tener al maestro encima. Y mi hijo me dice, papá, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás consultando? Edwin ha ganado con Jeff Lander 10 sus dos últimas carreras, Edwin ha ganado con Lady Cathy, este la polla, el, no, el cotejo chico en el pasto, ¿no? esa carrera de Gorroa, hija Madrid, y una, de, me parece, del, del estudio del Castillo. Y me dijo, no sé qué estás pensando. Y dije, no, tiene que ser Edwin. Y fue Edwin. Corremos el Ortiz sin suerte, el caballo bien, le faltaba distancia, es cierto. Había corrido la mía, corrió muy bien. Decidimos ir al Ortiz. Y lo primero que hice fue llamarlo al día siguiente, no sé si se acuerde. Y le dije, Edwin, mira, no sé si has visto, ha corrido Poseidón, este caballo le tengo mucha fe, quisiera que... Y Edwin aceptó y, y bueno, ya la historia después se conocía con esa culminación de ese final electrizante. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal el final? Que es en, es, ¿Hasta fue a comparar un, un grito de gol tuyo de la selección con no, esos no, no, gritos no forma, finales del no derby? No hay forma. Termina la carrera, me, me ardía el estómago, la, la, las piernas me temblaban. <risa> o sea, yo estaba en el aire. Mi mamá le decía al resto, por favor, miren, lo tranquilicen. No, no, yo, lo primero que hago es... Eh, ese día hice cosas que, no, que normalmente no hacía. Yo normalmente veo la carrera... En la, en la... ¿Eres algo cabulero o no? Bueno, ese día entendí que había mucha cábala de por medio. Yeah. Por ejemplo, yo lo miro donde venden los boletos, ¿no? siempre lo miro ahí en la tribuna, en el, frente al totalizador, o sea, frente al totalizador donde venden los boletos, lo miro ahí y ahí, ¿no? 
Alfredo Carmona lo mira en la tribuna, ahí paradito, él me dice, acá se ve mejor. Entonces comencé a hacer cosas que no hacía. Bueno, vamos a ver juntos. Y el caballo, viene esta situación de que lamentablemente retiran, claro. y hay que tener mucho respeto, hombre, doblemente coronado a Wellington. Un y crack, quedarse ¿no? sin correr. Entonces, en ese momento yo no pensaba en Wellington, yo pensaba en que no retiren al mío porque el mío hace un ademán también, también. yo lo veo a, a Edwin salir volando. Y Alfredo me dice, el caballo se ha golpeado, me dice, se ha golpeado. Entonces, en ese momento me retiré, salí, Salí de la tribuna, me fui atrás, donde está el simulcasting, me fui atrás, donde está un, saliendo del, del, del canal, hay una claro. columna, está el televisor, y me encuentro con el papá de Edwin. Entonces, estaba con él solo, y le digo, maestro, van a retirar, parece, ¿no? <risa> yo no decía quién era yo, ¿no? Entonces me dice, bueno, no sé si han golpeado, hombre. Y yo le digo, ¿y el 3 se ha golpeado o no se ha golpeado? No, el 3 no, me parece, mira, iban a... y justo anuncias tú el retiro, lamentablemente el retiro. Este, y yo digo que no diga Poseidón, por favor. Y, y bueno, anuncia el retiro y, y veo con él, con él, cuando ya entran rápido a dar la partida, veo al lado del papá de Edwin la carrera, lo veo a Edwin pasar por la meta y de ahí me voy, me quiero meter a la tribuna y me aguanto. Y me pego, me escondo en el simulcasting, en, en esa entrada, me escondo ahí y ahí lo empiezo a ver. Y parece de película, o sea, no estoy exagerando, parece de película. Con Edwin hablamos el planteamiento del caballo. En todas las modalidades, corriendo adelante, corriendo esperando y ser precavido y guardando. Entonces, cuando yo lo veo pasar a Edwin, empieza como que un zumbido en mi oído, ¿no? Dentro de mi nerviosismo, ¿qué será? Me, me, me escondo en el simulcasting y va viendo la subida y, y, y lo tenía Edwin acá. Mira, yo voy a agarrar la subida, lo voy a tener ahí agarradito, lo voy a tener, lo voy a tener, lo voy a tener. Y la carrera se iba dando y lo seguía escuchando a Edwin. Y cuando entran al derecho, yo dije, no hay forma. Me voy donde siempre empecé a verlo y cuando lo veo a Edwin, que se lo he dicho, no. yo, lo, yo pensé que Von Brown me pasaba. Cuando sinceramente. Edwin esto, que se lo vi un, que hace cuando yo veo que Edwin, más que cuando veo que Edwin le cambia la huasca a la izquierda y lo pega un poco, me empecé a, ahí me empecé a volver loco porque sabía que no lo ganaba. Y me puse a gritar, puta maestro, por Dios, vamos, no te ganan. No me acuerdo, <risa> señora, deben haberme visto y dicho, este loco, ¿qué le pasa? No. Salí a correr y, y, y al primero que me encuentro que se había El cabezón. La tribuna, el cabezón Carmona. Yo creo que a él hay que preguntarle si ha gritado más un gol de, de, de la selección o de la U o del Boys o del Muni o del Defensor que esta carrera. Claro, solamente los hípicos podemos este, tratar de entender sí. ese mágico momento de la victoria sí. como se, sí, se sí, dice. Sí, emocionante, ¿no? emocionante. La verdad que, que muy feliz, muy feliz. Y después, bueno, agradecer a todos los que tuvieron la... la, la lo agradecía a Juan, ¿no? Juan es un tipo también tremendo, nos jugamos bien, nos sentimos bien con él, ¿no? No, no, y, y el recuerdo de Arturo, sí recuerdo que en la previa le decía Cholo, ayúdame, lo único que te pido es que me des esta alegría, la, juégame una mano, y le decía, ¿no? bueno, eh, yo soy muy creyente del Señor de los Milagros, fui a la procesión este año, siempre pido indudablemente primero por la familia, por el trabajo, por la salud, por la vida, por nuestros trabajos y demás, por la población, por los amigos, por el mundo, y cuando ya se iba, recuerdo bien, Ah, el regálame el derby. Y, y mira, y este año eh, me comunico con una persona que me saluda por interno, este, un hincha del fútbol. Me dice: Yo soy de la cuadrilla número 4. Me dice: Oye, quiero verlo al Señor. Le digo, mira, te invito al estrado. Me invitó al estrado y cuando se abre, porque le hacen un homenaje, me meto entre toda la gente. Me meto y tenía el anda. Y agarré el anda, besé el anda. Dije: tema maravilloso. Ok, Jorge, bueno, la verdad, muchísimas gracias. gracias Reiterar la felicitación, bueno. los mejores deseos rumbo a lo que viene, gracias. porque creo que también gracias. hay para soñar con un potrillo de esta categoría. Y lo que desees complementar, por favor. No, la verdad que un agradecimiento a todos los que les agradó esta victoria. Insisto nuevamente, públicamente, agradecer a, a Juan, agradecer a Hugo Vargas, el capataz, a, a, a también a, a Fabián Vargas, que también ha estado mirando al caballo, dándole un ojo a los variadores, al equipo de trabajo, a Toño, a Alfredo por su buena onda, a todos los socios, a Edwin, a Juan, este, a mi madre por acompañarme, a toda la gente que se emocionó. Somos un estud muy chico, pero muy inmensamente grandes con el amor que le tenemos al, 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 a los caballos de carrera y por la afición vamos a seguir ahí peleando. ¿no? Dios quiera que se sigan dando buenas cosas. Seguimos en Mesa del Turf y de inmediato ya estamos con el maestro Edwin Talaverano, leyenda viviente de la hípica peruana, ganando su quinto de Edwin, 
bienvenido una vez más a Mesa del Tour. Felicitaciones Gracias. y me imagino eh, cómo debes también sentirte, ¿no? Porque finalmente los años siguen pasando, pero mantienes la vigencia y en esta etapa, digamos, pues, ¿no? Ya casi del, del final, ganando nuevamente la cinta azul. Sí, muchas gracias por, por la invitación. Bueno, una vez más. Y bueno, es el quinto derby, como yo digo, porque ha sido primero Kiana, creo que después este, um, Fai Junior, después quién más, eh, Ancelotti, eh, ah, el que está acá, ¿cómo se llama? Este, no me acuerdo. ¿Quién es el único? No. Barón Rojo. Barón Rojo. Barón Rojo. Rojo y Barón ahora Rojo. Con este caballo. Con Poseidón. No, pero todo contento, ¿no? De, de seguir. O sea, esto, estas, estas, es, ganar una carrera así como esta hace como que tú sigas adelante. O sea, yo prácticamente, como ustedes decían, ya iba a retirarme. Tú mismo lo comentaste. Claro. Si no es por Freddy que te apoya. Chami, me dice eh. que, que contrato. Quiero que, que corra mis caballos. Ya, Freddy, también. Y así comencé. Y sigo, pues. Sigo, sigo. Ahora gané el derby. O sea, con un buen potrillo. O sea, claro. Y ahora, y ahora viene y ahora la, el la internacional. Carrera, aquí vamos a correr después. O sea, porque todos se juntan. ¿no? Bueno, a, a, estamos a puertas ya prácticamente de claro. latino. Y, y bueno, y con Jorge Kiefer, con quien hemos conversado en el primer bloque, ha significado, pues, digamos, una satisfacción eh, para toda la vida, ¿no? O sea, sí. mira, lo que tú generas, ¿no? Porque finalmente el caballo corre, pero el jinete tiene que administrar la energía. Y, y bueno, usted es un maestro para esas cosas. Entonces, este, Jorge vive su momento más feliz y, y, y se irradia todo lo que tú proyectas sobre el caballo. Y todos nos sentimos contentos, ¿no? Porque finalmente sí. se, se ha dado un triunfo de esta categoría y en la carrera más importante, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es sí, una, una de las mejores carreras este, en el año. O sea, es la... Es el derby, como el nacional en, en Palermo, claro. es acá también el derby nacional. También es casi la misma fecha se corrieron. Al momento, de, bueno, tú estás en el partidor, al momento ya de, de, de enterarte del retiro de, de Wellington, ¿tenías ya en tu cabeza asumir la punta? No, yo trataba en un momento, porque es, primero se mueve el del 10 set y al moverse se tira la, 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 la aurora, Wellington. Claro. Y cuando se tira se queda enganchado, ya quedó volteado y ahí se tira el mío. Poseidón también se mueve, también, ¿no? No, claro. se tiró, o sea, se tiró y se quedó sentado. Sí, claro, sí. Se quedó sentado, o sea, lo, lo bueno es que el caballo no comenzó a manotear, donde manotea, se golpea pues los, los tendones, se golpea el casco. Gracias a Dios que no se golpeó ni la cara, o sea, se quedó sentado y como que mirando, ¿no? Yo, yo me caí, estaba en el piso ahí, me levanté, claro, me golpeé. Y yo dije, después yo caí solito, plin, se levantó, solito. Se Mira, qué buena fortuna. Claro, y no se había golpeado, solo que... Se había sentado nada más, pero hizo así. Pero, pero y mira, como, como siempre digo, ¿no? Hay historias detrás de la historia. Sí. Y esos pequeños detalles te cambian todo. Porque imagínate al revés, ¿no? Sí. Si el caso del tuyo se hubiese golpeado y Wellington se sentaba y estaba tranquilo, corría y no sabemos qué hubiese pasado. Sí, claro, sí, Entonces, sí, pero, sí. pero finalmente esos detalles, ¿no? los sí. astros se confabularon para que ganara Jorge Kiefer y ganara sí, José sí, de esa manera de todo. Era, era para nosotros, ¿no? O sea, lamentablemente, bueno, el pobre caballo se. El otro se voltea, el mío también, pero gracias a Dios que no se golpeó. Si cada vez se golpea, claro, era otro el escenario. veterinario mira que si hay sangre o de por medio, lo retiran. Pero gracias a Dios no se golpeó, o sea, solo que se sentó, hizo así, se sentó. Yo me golpeé, pero, cada vez, no. pero gracias a Dios lo sacamos. Bueno, y tampoco para ti fue claro, nada, nada, de, nada mayor, ¿no? Yo le dije que traiga un poco de agua como para, ¿no? El caballo se relaje, le echamos agua, ¿no? La parte de atrás, todo para que... Y se relajó, estaba bonito, y pues, subí de nuevo. Yo estaba todo... Me enterrado. Enganchado de enterrado, o sea, de la, la arena porque me había tirado. Yo no. dije, no, ya está, acá la carrera cambió. Claro. Ya está, o sea, si yo salgo y si me siguen, bueno, que me sigan, pero, pero siempre quietito. Pues, ¿no? y, y solamente un pequeño detalle, porque tantas carreras has ganado y tantos caballos has montado, pero lo que acabas de graficar para el televidente, ¿no? Eh, el caballo, el potrillo que ha corrido pocas carreras y enfrente de esta carrera que es el derbi, nada más, nada menos. Justo cuando está en el partidor, con toda la, la tensión que existe, porque bueno, ¿no? el caballo sabe que va a correr, le han dado menos ración, está con otros caballos y todo. Y hay que tratar de ayudarlo para que esté lo más sereno Exacto. posible, ¿no? Porque no. cualquier detallito, algún detalle, lo, 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 lo saca de su serenidad y camino así. O sea, siempre hay que tranquilizar. Los caballos siempre de por sí saben que van a correr pero son nerviosos porque están adentro pero saben que van a, van a partir. Uh -huh. Y por eso hay que tratar de que no le pongan pues, ¿no? cosas este, en la oreja, ni agarrarlo, ni... Y este caballo es desesperado, él quiere entrar y salir, no, no es que él quiere estar y estar ahí mirando, no. Por eso que, por eso que trato de entrar al último. Porque la vez pasada, ya había cuando hecho me eso, Carlos se, se, y se tiró igual. Claro. Por eso que me decían que entrar al, al final. Y ya, bueno, hice lo que hicimos, pues siempre estamos al final, pero justo pasa estas cosas que... Bla, claro, bla, claro, los nervios pueden darse. Claro, y ya... Esos... Entramos y lo agarramos y al toque salió. O sea, esos últimos, te disculpa, doctor. Sí, 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 esos no, sí, últimos sí, sí. 300, tal, 
cuando viene el envión de Von Braun, imagino tú lo ves, ¿no? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi. Hace Pasó un poquito, un poquito 400. a la... Ajá. Pues yo Vas llevando un poquito hacia afuera y ya lo... ¿Ya sabías que lo ibas a, a contener? Claro, yo todavía tenía ¿Tenías caballo. Todavía caballo? Y yo entro con ganas y, y hago que cambie de mano solito. Blin, cambió, cambió el... Y se ese caballo, cuando yo le hago así cualquier cosita con el cuerpo, cambia. Me cambió como cuatro veces de mano. Ah. En el primer codo, en la subida, en el codo de los ocho. Y entrando al derecho, los últimos 400 metros, me cambia de nuevo. O sea que... Es el, el más importante. Que, cambies, que, que, hace, que hace esas cosas, resiste, o sea, aguanta hasta el último. Permíteme... Que yo también sí. tenía ese todavía... El, el Para el televidente, si es que no conoce, yo me acuerdo hace años, te hice esta pregunta y tú me lo graficaste, pero tal cual. Dije, ¿qué tan importante es el cambio de mano? Y me, y me dijiste tal cual. Es como si tú estuvieras saltando en un pie y cambias a saltar con el otro y pie. Sigue sigues, saltando, sigues saltando. Y Entonces, ese para que entienda un poco el público, si que no lo sabía, ¿qué tan importante es el cambio? Y si tú dices que cambió cuatro veces de mano, obviamente el cambio venía relajado y para rematar. Claro, o sea, todo el tiempo yo quería que él cambie siempre y cambió solito. O sea, tin, lindo. Después, tin, lindo. Y veníamos respirando. Yo dentro de mí decía, qué lindo que va respirando solito. Y yo mirando siempre el que me estaba encimando, pues yo no quería que me encime. Pero yo venía siempre quieto. Y lo importante es que él venía galopando, galopando. Y cuando cambiaba solito era lindo, pues, o sea, venía respirando. Por eso yo tenía caballo todavía faltando 200 metros. Y esos 200 metros del tránsito de la meta, que me imagino en, en tu psique decías, este no me va a pasar, hablando de Fon Brown, ¿qué, qué, qué, ¿qué actitud tienes normalmente? ¿Gritas? ¿Le pegas más? Este, no sé, ¿cuál, qué, qué, ¿qué es tu, tu modus operandi, digamos, de los últimos 200 <risa> cuando estás definiendo una carrera? Claro, lo, lo que hago yo es transmitir las energías mías al caballo. O sea, yo entro con ganas de ganar todo el tiempo. Yo, yo sé que estoy bien físicamente, ¿no? Porque parece que cuando estás, estás físicamente mal, te sale todo mal. Porque al final te faltan piernas, te cansas. Mm. Y toda esta semana yo me entrené desde el día martes, salí a trotar todos los días. Y galopaba los caballos así como dijo este Freddy. Y galopaba a Patrick, la galopaba al otro. No, y este caballito es especial porque él galopa siempre a su galopador, que es este Varguitas, ¿no? Y también creo que a Burto. Y ahí este, lo galopa bien porque el caballo medio, medio durito, o sea, medio desesperado y lo galopan Ajá, ellos. Claro. O sea, eso caballo así no lo puedo montar porque se me puede embalar, pues, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, en el transcurso, y las energías mías yo los transmito. Esos últimos metros, yo sé que tengo todavía caballo, y esos últimos haciendo cuando ya comienzo ya a cambiar la fusta, ahí comienzo ya a transmitirle todas mis energías, pues, ¿no? Y yo le grito, como sea, y, 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 ¿no? Le hago así, y bueno, ya está, y grito. O sea, al final el caballo reacciona, pues. Por eso es que le saco siempre esa ventaja. Porque si yo me quedo mudo, hago así, el caballo como que no responde. Pues, claro, ¿no? Hay, 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 hay que vivir claro, ese momento claro. que de una adrenalina claro, al, al tope, ¿no? Son cosas distintas, estar encima y otra cosa. Sí, claro, ¿no? lógicamente. Pero, claro, estar abajo, yo también he disfrutado cuando ganaba, yo tenía caballos también de carrera, yo disfrutaba distinto estar abajo. O sea, el preparado me decía, córrela tú. Yo no lo quiero correr, yo quiero mirarlo de abajo. Yo quiero verlo como <risa> propietario. Y es otra sensación. Claro, sí, es de hecho que sí. Pero ser propietario es otra cosa. O sea, la sensación, y tú le gritas en el televisor, vamos, caballo, vamos. En cambio, corriendo, no, tienes que estar con tu caballo como si fueses tú. Existe claro, es que el binomio jinete se complementa porque claro. te juegas la vida encima de cada carrera y cada caballo. Exacto, o sea, el caballo no necesita pegarle mucho, es incentivarlo nada más, porque eso es el de cosquillas. Y siempre digo, al caballo hay que hacerle cosquillas para que corra, no pegarle, porque pegarle es como pegas a un niño, uno le puedes dar, después le muestra nada más la fusta, es decir, te voy a pegar ¿eh? y va a obedecer, claro. pero no de agarrarle antes, sí era agarrarle a palos a todo. Claro. Ahora no, tú viste que no pegó mucho y él Exactamente. Así, y, y le enseñas la Como Jorge Ricardo, Jorge Ricardo. Y gane su carrera. Yo hago lo mismo y trato de demostrar ¿no? las energías. Edwin, e ese retorno, ya después de haber ganado, al acercarte al, al herraje, el cariño de la gente, el público que te reconoce, ¿no? y la, después de ganarse el derby, ¿cómo, ¿cómo son esos momentos, esos instantes finales? No, contento. Aparte de eso, yo estaba emocionado, pasé la mente a todo. Claro, es como que no lo podía creer. Y ya, ya, me iba a ya me iba a retirar. Y mira, ya que la confianza del propietario ¿no? de, de, de Jorge. Y dije, ya, bueno, eso hace que siga para adelante. O sea, al final, tengo que seguir para adelante, porque yo tengo caballos buenos. Tengo, claro. que, y tengo que seguir corriendo y tengo que cuidarme en, en, en todo lo, toda la semana, todos los días. Eso hace que te motive, ¿no? Y bueno, pues tengo que seguir. Ya, pero tengo que ahorrar, correr ya de 56 para arriba, pues tampoco ya de 54 ya no puedo. 55 y medio, 56. Bueno, eso quiere decir, para el público, y nos sumamos <risa> pues a que es. tenemos todavía Edwin para un tiempo más. Todavía, todavía. ahora viene el latino, ¿viste? Sí, ahora claro, no. Por ahí el próximo año, pues. Ok, bueno, el tiempo bueno, nos va ganando, no está digamos, en el olvido la posibilidad para el sorteo del, del caballete, que hecho sí, ese paso, mucha gente lo, 
Lo utilizó boleto, dentro de mi boleto ah, y en el segundo piso. Y don Jorge Gifer también va a comprarte varios boletos, me ah, imagino, ah, porque ese caballete hay que tenerlo en la casa, de todas maneras, sí, y con la mayor de la suerte. Para la casa, para los niños es lindo. Último minuto, lo que desees este complementar y nosotros te agradecemos y enhorabuena, Dios te bendiga con salud, que es lo más importante. Edwin. Sí, no, no, agradecerte a ti por la entrevista, sobre todo, y agradecer a Dios ¿no? que, que esté todo bien y, sí. y sobre todo con salud. O sea, mientras haya salud, se goza y, y hace todas las cosas. Y agradecer a todos los que me apoyan, ¿no? a Jorge, a ustedes, a los mismos preparadores, ¿no? y que yo siga para adelante. O sea, ellos hacen que yo siga para adelante. Porque otra cosa es que te abandonen, que, ¿no? que te dejen tirado, pero no. Ellos quieren que sigas. ¿sí? Claro, todos yo estamos mentales. Todos contento. estamos con buenas vibras contigo siempre. Y agradecidos, que es lo más importante. En la vida siempre hay que agradecer. Eso agradecer, es lo más importante en todos los días. Agradecer a la familia, a todo, que estoy todo un saquito. Claro. Correcto. Augusto, nuevamente este es tu programa. Muy buenas noches, bienvenido. Eh, muchas gracias, Renzo. Y sí, es su programa. Encantado de estar acá <risa> nuevamente. Ahora, mis todos programas. Pro Tiene varios, hay más ¿no? de uno. <risa> es verdad, ahora nuevamente, es cierto. <risa> es correcto. Bueno, eh, hablemos en primer término de, del calendario clásico, ¿no? que es el tema amplio que queríamos tocar contigo. Eh, ¿Qué modificaciones se presentan para el próximo año? Entiendo que hubo un, mucho debate para buscar eh, ubicar de la mejor forma el, los clásicos y que ayuden al tema de los ratings, ¿es así? Bueno, ha habido mucho debate, por supuesto, en, en, en la comisión eh, que el Joy Club tuvo a bien eh, nombrar. Eh, y ahora que una vez publicado, por supuesto, hay cosas que ya lo sabíamos y lo teníamos asumido, hay muchas críticas, claro. y que por qué se ha cambiado tanto, y que por qué un clásico sí y otro clásico no, y que por qué han cambiado las condiciones, etc. La realidad es que eh, teníamos una misión, esa misión estaba, eh, digamos, enfocada en tratar de mantener las carreras de grupo tal como están y por lo tanto a Perú, a Perú en el tomo 1 de la Ibiza Mundial. Uh -huh. eh, el problema es que, digamos, nuestro calendario clásico, nosotros tenemos pocas carreras de grupo en general, sí. y nuestro calendario clásico no estaba hecho en función de que esas carreras de grupo se mantuviesen en el, en el puntaje adecuado. Según eh, los reglamentos internacionales, para que una carrera que ya en su momento ha sido asignada por distintas circunstancias como carrera de grupo, se mantenga en su categoría, uh -huh. tenía anteriormente que tener eh, durante... Tenía que tener en general, eh, eh, durante su tiempo de, de existencia, de duración, un puntaje... En promedio, el puntaje promedio se saca con, con los puntajes de los cuatro primeros caballos, Correcto. de los caballos que entran en el marcador, un puntaje promedio que indicara que efectivamente esa era una carrera de grupo 1. ¿Cómo se establece el rating? Es muchísimo más complicado. Yo mismo no lo puedo decir porque eh, quien lo sabe es, es el handicapper. Uh -huh. ¿no? eh, pero según lo que entiendo, según lo que nos han explicado, eh, el rating se va dando... Eh, Conforme el, el puntaje que le corresponde a la carrera, el, una carrera listada tiene mayor puntaje que un clásico común, una uh -huh. carrera de grupo tiene mayor puntaje que una carrera listada, etc. Entonces, ah, perdón, y adicionalmente a eso, eh, una vez que tú corres y, hay, y has entrado en marcador con determinado rating, después, en, el, en la siguiente campaña dentro del año, tienes que de alguna manera ratificar que tu rating anterior era correcto. Uh -huh. Entonces, tendría que haber un camino más o menos de subida, poco a poco, yendo de un clásico común a un listado, de un listado a un grupo 3, de un grupo 3 a un grupo 2, no siempre es posible, de ahí a un grupo 1, y después ir bajando no a la nada, sino también a carreras que tengan un puntaje importante. Uh -huh. Esto, por ejemplo, en Uruguay se había hecho y se había hecho muy bien. Eh, esta especie de, de, de pirámide que nosotros la llamábamos, ¿no es cierto? Con, o sea, digamos, subiendo y bajando los puntajes de una manera eh, predeterminada. Esto acá no se había hecho y nosotros teníamos un problema importante, sobre todo para las carreras de tres años, porque, vamos a ver, hasta este año teníamos ocho carreras de grupo uno, ¿está bien? Seis de las cuales eran coronas, más el Yogi Club y el Pamplona, ¿sí? Uh -huh. 
El Joy Club y el Pamplona no tienen problemas. Normalmente al Pamplona llegan las mejores yeguas y además llegas después de haber corrido el República Argentina, que es un grupo 3, uh -huh. y antes de haber corrido, el, me parece que es el Ernesto Ayulo, si no me equivoco, o una similar, que es listado. Entonces, llegados más o menos ordenados. Y el caso del Joy Club, ningún problema, porque si algo abundaba en las carreras de fondo... De, de los caballos mayores eran las carreras de grupo carreras de grupo 3 y carreras de grupo 2 prácticamente de manera permanente uh -huh. entonces esas dos carreras no tenían problemas las que tenían problemas eran las coronas este año hemos perdido dos grupos 1 que han bajado a grupo 2 la, la polla de potrancas y el ortiz de ceballos no al revés la polla de potrillos sí. y el ayulo pardo uh -huh. ok a ver, ¿cómo venía antiguamente el camino para llegar a la primera corona? El camino para la primera corona generalmente venía selectos, cero puntos, no tiene rating. Uh -huh. Criadores, Igual. cero puntos, no tiene rating. Polla, polla de potrillos. Entonces, claro, te llegan a la polla caballos importantes con rating cero, cero, cero. que te van a tirar abajo el promedio de la carrera. Te pongo un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si el caballo Agnar, me parece que se llama el del Starbucks, sí, ¿no es claro, cierto? Claro. Agnar, que ganó el Criadores, llegaba a correr la polla, iba a llegar con primerísima opción, eh, iba probablemente a definir la carrera. ¿Cuántos puntos de rating tenía? Cero, porque venía a correr el clásico Criadores. Ok, entonces estaba en, en peligro la polla y está en peligro, mejor dicho, eh, perdimos la polla y perdimos el ayulo. Y están en peligro, además, para más adelante, la uh -huh. polla de Potrancas y el Ortiz de Ceballos. ¿Ok? Por la misma razón. Que, que se haya hecho una eh, estructura clásica como para ayudar a que no corra, uh -huh. a que no corra en peligro, no significa que los vayamos a salvar. Porque recién se va a, a empezar este año. Y esto viene de años anteriores. O sea, cuando estás en peligro, cuando tienes tres años consecutivos, entre comillas, jalado, vamos a decir. ¿Ok? Cuando tienes rojo tu nota... De o sea, promedio. Tu nota desaprobada. Tu nota promedio desaprobada de la carrera. Correcto. Ok. Polla de potrillos, ¿cómo veníamos? Rojo, rojo, azul. Nos salvamos. Rojo, rojo, Quedamos azul, claro. rojo, rojo. Va, listo. Chao. Fuiste. ¿No es cierto? Ok. Pasaba lo mismo con el ayulo, y está por pasar lo mismo, como digo, con polla de potrancas y ortiz. Entonces, no necesariamente se van a salvar. Pero tenemos que ir armando el programa para que de aquí en más funcionen las cosas bien. ¿Ok? Solo quisiera hacer un, un acapite dentro de ese tema que, que, que bien lo estás explicando. Eh, tanto puedes eh, retroceder o mermar en cuanto a la carrera de grupo, es decir, puede bajar su grado a 1, a 2 o 2 a 3, como también puede subir, cosa que ha sucedido. Es decir, si se hacen los correctivos del caso y, y mejora, digamos, todo este tema en un tiempo, en el mediano plazo, podemos recuperar también en su momento la condición que se haya perdido. Se podría. De hecho, este año, por ejemplo, el Benavides ha subido del grupo 3 a grupo 2. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por una planificación para que así sea? No, en uh -huh. realidad de casualidad. ¿Por qué? Porque el Benavides siempre ha sido la clasificación a latino. Así es. Entonces, siempre corren los caballos buenos de distancia larga, sea en arena o en el pasto, que, que normalmente tienen, te mantienen que tienen un rendimiento. Acumulados efectivamente altos. Uh -huh. Entonces, claro, eh, sin que haya sido planificado, se ha logrado que el Benavides suba. O no, no se ha logrado. Digamos, ha ocurrido que el Benavides ha subido. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, pueden efectivamente subir y bajar. Eh, dependiendo de, de los ratings promedios. Por eso es que tenía que hacerse una estructura que permitiera que el camino sea el adecuado, ¿no? que la ruta, digamos, a seguir por los potrillos y potrancas sea la adecuada. Entonces, necesitábamos, antes de la polla, si no podíamos un grupo 2, mínimamente un grupo 3. ¿De dónde podíamos sacar? Porque no nos sobran los grupos 2 ni nos sobran los grupos 3. Pero, uh -huh. analizando el calendario clásico, en las distancias de aliento, tanto en arena como en pasto, había un número suficiente de clásicos como para no poner en riesgo nuestras carreras. 
se podía eventualmente sacar un grupo 3 de la arena y un grupo 3 del pasto para reprogramarlos como tres años. Por eso se ha puesto el Mariano Ignacio Prado para Potrillos y el Baldomero Espillaga para Potrancas como grupos tres anteriores a la polla. Entonces la idea es que los potrillos en su ruta hacia la polla apunten a esa carrera, que además tendrá un premio importante, por lo cual va a ser una cosa lógica que los potrillos vayan a esa, o que las potrangas, los productos, vayan a esas carreras. Antes de esos grupos 3, se está poniendo un listado para que también lleguen al grupo 3 más o menos de manera adecuada. ¿Y qué va a pasar, Augusto, disculpa, con lo que es el selecto de Copa Criado? Eso lo tiene que decir directamente la Asociación de Criadores. Uh -huh. En este momento, este año se ha puesto, ya se había vendido, por lo tanto ya no podías hacer nada, tenías uh -huh. que correrlos. A eso iba. Entonces se ha adelantado un poquito el Selectos y se ha adelantado un poquito el Criadores. Se corren antes. Entonces. Se corren antes. El Selectos se corre la segunda semana de junio y el Criadores se corre la primera de julio. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los que corrieron el Criadores puedan ir eh, al grupo 3 y de ahí a las pollas. Eh, incluso los que no están en el Criadores, que son, digamos, los de Selecto y los demás, puedan correr la misma semana del Criadores, puedan correr los listados, los listados. para hacer listado, grupo 3, polla. Entonces, es en función de eso que se ha armado la estructura eh, clásica anual. No significa, por supuesto, que no se nos hayan pasado cosas y que a lo mejor nos demos cuenta en el desarrollo del año que pudo haberse hecho mejor. Se irá corrigiendo. O sea, en este momento estábamos un poco sobre el tiempo y había que armar la estructura lo mejor posible en función de este, de, de este encargo que había. ¿no? Y lo mismo va a pasar una vez que, eh, una vez que se corran las, eh, las coronas, después bajaban los potrillos por decir al Lutz de esta semana, que es un clásico común. Supuestamente iba a correr, después aparentemente tuvo un problema, pero iba a correr el caballo Wellington, uh -huh. por ejemplo. Ya, entonces bajabas de tener un rating altísimo a correr una carrera que no da no, no, ningún nada. rating. Vamos a suponer que la perdía. Entonces lo que ganaste de rating lo, lo, lo vas perdiendo. Entonces también se ha reprogramado, no me acuerdo si son el, el Mansur y el Mostajo, creo que son el Mansur y el Mostajo si no me equivoco, o el Olachea, alguno de los listados que había se han reprogramado y se han puesto como bajada de las coronas. Y ya no el Lutz para productos, sino potrillos y potrancas para que ambos puedan bajar a un listado y que puedan bajar con opción. Que las potrancas no tengan que correr contra los potrillos en esa bajada del derby o del, eh, o del cotejo este, y cada uno tenga su propio, su propio camino, su propia ruta. Entonces... En realidad, eh, comentarles todo lo que se ha hecho con el calendario clásico requeriría posiblemente este programa, más el tuyo, más, este, más tres semanas más. Pero más o menos, grosso modo, esa es la explicación de por qué se encuentran con muchas cosas rarísimas. Eh, y entiendo, entiendo que haya eh, fastidio en algunos colegas o, o, o en algunos eh, eh, propietarios con algunos cambios, pero eran cambios que tenían que hacerse en función de ayudar a la hípica peruana, no en función de intereses particulares. Pero me parece co coherente lo que, lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque, bueno, no hay mucho grupo de dónde sacar para colocarlos para que se forme esa pirámide. Y me, bueno, me parece que, que se puede ir por buen camino con lo que sea la Pero como te digo, tomado. hemos hecho lo que, lo que en este momento parecía mejor. Si eh, que el tema sea pero perfectible, se seguro una... que sí. Eh, un cambio en el camino se, se podrá hacer para el, un cambio para el año siguiente donde imagino yo depende como digo la asociación de creadores ya no habla no habrá clásicos de creadores supongo ¿no? este, para que el camino pueda ser directamente hacia el listado grupo 3 y grupo 1 eh, no sé si habrá selectos o no como digo no no ni me corresponde a mí anunciarlo, ni tengo tampoco el anuncio como para hacerlo, o sea, no, no lo conozco, ¿no? Eso ya es una, es una decisión de, del directorio de creadores.
Claro que Comenzamos sí. Comenzamos con la señora Gabriela. Correcto. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Mesa del Tour. Muy buenas noches. Yo encantada de estar acá para poder compartir algo sobre este deporte tan maravilloso. Claro, y yo imagino en, en las últimas semanas se dieron eh, triunfos, ¿no? Eh, con Sparkling Star, con Free, y el fin de semana con Sandra Chief, para, para tus colores. En esta etapa donde, bueno, recordamos a tu padre como un gran impulsor de la actividad hípica, de la crianza a nivel en nuestro medio y también en Estados Unidos, debe tener un significado especial cada triunfo, ¿no es así? Sí, para mí es totalmente de la mano con sentir a mi papá siempre muy cerca eh, y, pa y poder continuar eh, con eh, lo, las líneas de sangre que, que él durante años fue seleccionando y, y criando con tanto cariño, tan, tanta dedicación y, y, y tanto conocimiento, ¿no? Porque los resultados que, que yo pueda tener o que tenemos el equipo de trabajo que somos porque es, es todo un equipo, ¿no? Que viene desde, desde nuestro personal de Laras, donde empieza todo. Eh, y bueno, acá en el, en el estud, eh, la preparación, todo es un, un equipo, ¿no? Los, eh, yo me siento eh, afortunadísima de poder eh, continuar con esto. Claro, y de respuesta. Sí, y, y, que, y que, de poder aportar... Eh, lo, lo que ellos puedan mantener y, y en que se pueda ver la calidad de caballos que hemos heredado y, y, y como te digo, que yo agradezco poder eh, todavía, eh, ¿no? Este, Continuar. Sí. A lo largo de tantos años, digamos, de la trayectoria de, de tu padre, han habido tantos nombres que han prestigiado a la hípica, no solamente dentro de las coronas, sino también han ganado representantes que, que lo hicieron en las Breeders' Cup. Y el sí. último triunfo, que de alguna forma, si me permite, fue como un corolario, una despedida hípicamente hablando para, para tu padre y que lo disfrutaron en, en familia, fue con mucho gusto. ¿no? Un, un potro que termina ganando, nada menos que la Pegasus Cup, como sí. Grupo 1 en la carrera tan significativa del mundo hípico y que les dio pues un espaldarazo y, un, y una alegría que me imagino podrías describirla porque fue algo tan especial, me Sí, sí, y que tuve, o sea, la bendición de Dios de haberla vivido con mi papá y mi claro, mamá en, claro. en el hipódromo de Gulfstream sí, sí, y sí, estar sí. nosotros presentes para ver un, un caballo criado por mi papá eh, ganar una carrera de Grupo 1 de la importancia del Pegasus World Cup, eh, ¿no? Una carrera de, en ese momento de 3 millones de dólares en premios, realmente contra los mejores caballos del momento y, y a estar ahí, ¿no? Para, para, que yo creo que mi papá merecía estar presente sí, sí, sí. en un triunfo así y lo, y, y, y lo estuvo y ese recuerdo es inolvidable para, para nosotros, pero eh, a lo largo de, de, de la vida y de mi papá, eh, cada triunfo con un caballo eh, criado por él, eh, ha sido eh, una alegría gigante y obviamente cuando te salen los caballos campeones, cuando te salen los ganadores de grupo, es, es, eh, tiene un, un adicional de, de emoción por lo difícil que es ¿no? lograr eh, el, el atleta perfecto, el que tiene todas las condiciones, el corazón, la salud. Eh, son tantos factores que, que bueno, cuando, cuando tienes la, la suerte de que se dé todo, bueno, se, se gozan de manera especial. Claro, y, y antes de darle paso a Omar, justamente para el televidente, porque esto lo van a ver muchos, no solamente hípicos, sino personas que por ahí estén sintonizándolo a lo largo del tiempo, porque queda ya para la posteridad en YouTube, por ejemplo, eh, lo que significa ese minuto o esos dos minutos o dos minutos y medio lo que una carrera resume un trabajo de mucho tiempo preparatorio y que adicionalmente tienen que darse muchos factores alinearse los sí, astros y cada sí, el término sí. para que todo llegue a ese momento tan especial porque no solamente ese tema de la crianza el tema de la alimentación el tema de la, del herraje del vareo y que todo llegue a un momento donde hasta que se sí. abran las celdas, no sí. puede estar seguro, porque no. hay que tener, por ejemplo, un timing muy especial a la sí. hora que están ingresando los caballos para que no demore mucho, que tome una buena partida, que no lo estorben, y al final que logre un triunfo, y sí. como lo que estabas mencionando, ciertamente es el corolario, el, la cereza, el pastel de poder eh, culminar toda esa serie de, de momentos que se grafican en poco tiempo. ¿no? Sí, lo, lo que dices es absolutamente cierto, y creo que tal vez todos los hípicos vivimos las emociones cuando llegas a ganar una de estas carreras, justamente por lo que tú mencionas que es 
todos los factores se tienen que dar y no solamente de que se abren las puertas, ¿no? El desarrollo de carrera, sí, sí. el que el jinete haya entendido a tu caballo y sepa llevarlo de la forma que ese caballo se va a, a poder emplear mejor, eh, que no haya, eh, que no existan. Es, es todo, mira, to, tantas cosas que se pueden dar. Entonces, cuando realmente se da todo, eh, no son... Es una felicidad indescriptible. Claro, ¿no? es total. No palabras, me imagino, es, es total. ¿no? Y, y creo que algo importantísimo que tiene para mí las carreras de caballo es que un buen caballo de carrera para mí es, es uno de los atletas más espectaculares que, que hay en, en, en el mundo, ¿no? De ver, porque es una suma de un animal espectacularmente bello eh, con un accionar que a mí, por lo menos me cuando veo caballos que tienen este tranco impresionante y que ves que va a pasar a, a, a todos los demás porque es superior. Eh, para mí, no sé, pues es, es algo que me inspira como que admiración y no de, que es una combinación de, de, de tantas cosas, de, de, ¿no? de la naturaleza en, en, en su máximo esplendor para mí. ¿no? O sea, toda esta historia de Cody's Wish en Estados claro. Unidos no es película, sí, es sí, absolutamente sí, sí, sí. cierta. Los, y, y merece que sea sí, una película, espero que sea. Yo, la van a hacer porque es una historia extraordinaria. Pero los caballos... Perdóname, de repente sí. algún televidente que no, no conoce el tema, ¿podrías, si, si puedes resumirla suficientemente, nosotros lo conocemos, pero sí. eh, eh, quisiera si por favor Es, lo es impresionante, hacer. ¿no? Y yo he estado, yo he estado en el hipódromo de Kingland donde estaba el niñito Cody, ¿no? En sus silla de ruedas. Es, eh, es un programa, no me acuerdo cómo, cómo sale la organización, pero es que se hace justamente para, eh, de alguna manera, eh, eh, que la IPCAT... Eh, tiene un programa en que estos niños o personas que tienen una enfermedad terminal o algo, eh, los, eh, les dan la oportunidad de tener eh, contacto con algunos caballos. Entonces, este caballo Cody's Wish fue nombrado en honor de un niño que había nacido con una eh, condición de salud muy, muy difícil eh, y eh, estaba en un cierre ruedo con movimiento limitadísimo, comunicación eh, limitadísima, él se comunicaba más que nada por los ojos, uh -huh. pero creó un vínculo con este caballo real, algo que solo tiene explicación si, 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 si crees en milagros, creo yo, ¿no? Este, y el niño eh, vivía eh, con entusiasmo una vida tan difícil, totalmente en contacto de qué iba a hacer este caballo y cuándo iba a ganar, y el caballo... Lo, lo acercaban al niño y desde la primera vez que lo vio, un hito sentado en silla de ruedas, ¿no? Sabemos que los, los caballos tienen el derecho de asustarse de cosas que no conocen, porque Así ellos es. son eh, animales herbívoros, los, los herbívoros solamente son, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando es el cazador y la presa, no son presa. Entonces, claro. el, el caballo eh, tiene un instinto un poco, ¿no? de las cosas que no conoce cuando no se le da la oportunidad de perder el miedo, de, de, entonces, obviamente, una silla de rueda puede a algunos claro. caballos asustarlas. Bueno, no sabían, esto es un caballo de carrera con todas las energías, es un cómo iba a reaccionar. Que tiene que estar siempre sí. atento. Sí, pero eso es una de las cosas que yo también he observado con los caballos: que si uno les da la oportunidad a un caballo que ha perdido el miedo del ser humano, y eso depende de nosotros, que el caballo nos pierda el miedo, depende de cada uno de nosotros y cómo nos relacionamos con ellos. Eh, pero yo, me, yo, yo he visto ya en demasiadas oportunidades que caballos pueden sentir y a veces se acercan a una persona enferma. O sea, se, bueno, en el caso de Cody, cuando lo llevaron, él inmediatamente, el caballo, sin ningún miedo, se acercó y puso su cabeza en las piernas, en el, ¿no? cerca a los brazos del niño. Que... Y desde ahí, esta relación ha continuado a lo largo de todas las carreras y Cody's Wish terminó siendo un caballo absolutamente Múltiple campeón. Ganador clásico, claro. Multi ganador clásico. ganador de grupos 1. Y cada vez que fue... Eh, Cody casi creo que ganó todas las carreras donde está, eh, ¿no? Uh -huh. Invito. Y lo más increíble de todo es que ganó la Breeders' Cup ahora. Sí, sí, sí. Y a los dos días Cody falleció, el uh -huh. niño, ¿no? Pero él vivió hasta el último momento y es increíble que ha vivido el triunfo, última carrera que corría Cody Swish antes de irse a ser padrillo uh -huh. en Kentucky. Y a los poquísimos días, no sé si al día siguiente o a los dos días, ya... Se fue al cielo uh, Cody. Para mí esas cosas no son coincidencias. Para mí eh, son milagros que, 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 que permite Dios que nos, que nos inspiran a todos, ¿no?
O sea, sí. lo vio ganar hasta, la sí, hasta su sí, última. Sí, pero sí. Qué, qué importante, ¿no? Porque la verdad, bueno, teníamos para conversar mucho, Gabriela, pero de ese aspecto, si uno trata de ponerse en los zapatos de ese niño, ¿no? Con, con, con la dificultad que debe sentir y que de alguna forma lo alentaba al, sí. al día a día este caballo. Sí. Bueno, una historia. Y a toda la familia, porque para toda la familia, eh, ¿no? Que amaba a, a, a Cody en, su, en esta vida tan difícil. Fue una alegría para todos, una, una fortaleza, era una motivación, era una motivación eh, un mal, y ellos lo agradecen muchísimo, ¿no? toda, toda sí, esta sí, familia. Sí. O sea, y, y yo creo que ha inspirado a muchas personas en el mundo, una historia así, real, ¿no? Le, le dio un sí. sentido a una dificultad que, bueno, se, se le presentó lamentablemente sí. a este niño. Sí. Bueno, tenemos que seguir con la entrevista porque hay muchos temas. Sí. La actualidad para, para la Dasla Cayana, bueno, estás apoyándote con, con King Daddy, la línea de Scott Daddy, bueno, ya estamos viendo lo que está dando Justify en el mundo, así que creo que todo está eh, empujando, digamos, a que lo que viene en esta nueva etapa para, para la Cayana contigo va, va, va a ser lo mejor. Sí, absolutamente. Sí pienso que eh, eran 50 años de, de crianza selectiva que hizo mi papá con muchísimo eh, esfuerzo con, y con muchísimo amor por eh, el pura sangre de carrera y eh, yo siento que nosotros eh, tenemos eh, como que la, la, ¿no? o sea, el, lo más eh, especial de esas líneas que él fue eh, trabajando hemos podido, gracias a Dios, eh, mantener esas líneas correcto eh, tanto un poco en la crianza eh, exterior como lo que tenemos acá para mí está unido porque la hípica mundial está unida no y entonces sí la suerte eh, no de esta de esta de, justamente esta parte de visionario de mi papá cuando Scott Daddy recién eh, estaba los dos primeros años de servicio en Estados Unidos en que todavía su, el precio de servicios era razonable o podías llevar, <ríe> pensar en enviarle una yegua, uh -huh. le mandó dos años seguidos a, a su mejor yegua, a Thundering Emilia, ¿no? Thundering Emilia, que es de una sangre que mi papá compró por primera vez a esa línea en 1986. Entonces, es una línea que ya nosotros tenemos seis, siete generaciones, ¿no? Thundering Emilia era eh, cuarta generación. Y ella, bueno, corrió acá, sabemos, ella fue buenísima corriendo acá. Es más, eh, ganó la clasificatoria al, al latino, uh -huh. le ganó al caballo que, que al finalmente la distanciaron a segundo lugar, que bueno, obviamente a nosotros como propietarios es, es triste ver a que tu potranquita, <risa> pero se dio, pero demostró que ella era capaz de ganarle al que ganó el latino. O sea, imagínate las capacidades corredor, corredoras de Thundering Emilia, que era una yegua, es una yegua, gracias a Dios, todavía es y nos da crías maravillosas. Eh, muy, eh, pequeña, pero eh, de la línea pues, de Thunder Gulch y de, eh, de, de, de Saint Emilia, desembalado. Entonces, ella demostró la capacidad corredora y bueno, como madre ha sido absolutamente extraordinaria, ¿no? O sea, entonces, eh, Joaquín Daddy, que fue muy, muy bueno el ganador clásico acá, y eh, la hermana entera, Mighty Scarlett también, hija de Scott Daddy, gana, eh, figuración en Grupo 3 en Estados Unidos, eh, ella fue TDN Rising Star, quiere decir que su, prim su primera carrera ganó como que, eh, ¿no? Y le dieron ese título que iba a ser campeona. Y Chad Brown entrenaba y decía que iba a ser una, una potranca que iba a ganar Grupo 1. Tuvo, lo que comentábamos ahora, en sus desarrollos de carrera, porque yo seguía toda su carrera, la han chocado, la han estorbado, la han tenido que parar y así todo bueno. Tuvo una buena campaña y, y, y después, tanto así que la sirvieron con Ancomo. Pero esa familia luego dio a Emilia Smoon, que nos ganó el Grupo 1, la apoyo de potranca, y Gilium. Ella es la madre de King Daddy, hijo de Scott Daddy, o sea, hermano de Justify y todos estos caballos. Eh, o sea, los hijos de Scott Daddy están siendo la revelación. Él está siendo como padre de, de padridos a nivel mundial, ¿no? Los, creo que li, padridos líderes en Argentina son hijos de Scott Daddy. En Chile, ni se diga. En Estados Unidos, Justify está, tiene ganadores en, en arena y en césped. Ganadores de, tres, de dos años. Eh, en Australia, en Inglaterra, tiene el caballo City of Troy, que parece que va a ser el nuevo Franco. En, eh, en, en Francia... Eh, Opera Singer, que ganó el grupo 1, el, el, ¿no? el, el, también extraordinario, por ocho, o sea, caballos extraordinarios, y obviamente las dos potrancas de dos años que ganaron la Breeders' Cup, esos son todos hijos de eh, Justify, entonces, Scott Daddy como ¿no? eh, padre, ¿cómo se dice? ¿Padre Padrillos? Padrillo de Padrillos. Padrillo de Padrillos, está 
eh, siendo la revelación a, a nivel mundial y nosotros tenemos la suerte de tener a King Daddy, hijo de Scott Daddy, con una madre extraordinaria como Thundering Emily. Entonces, eh, yo sí um, le he dado eh, la, eh, todas nuestras mejores yeguas, salvo las que son demasiado cercanas a él en familia, que, 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 y gracias a Dios otros criadores han confiado en él y nos han enviado eh, yeguas muy buenas. Y las crías que ya tenemos nacidas están preciosas, entonces sí, un entusiasmo enorme por lo que va a seguir produciendo la, la cayana. Gabriela, eh, haciendo un paréntesis en este tema, yo quería sí. preguntarte, eh, así con esa pasión que tú sientes, la hípica, ¿no? en tu entorno familiar, ¿no es de los jóvenes, de los niños, ¿también lo viven así, lo sienten así como tú? Yo pienso que cuando vienen a las carreras y ven eh, un caballo criado por nosotros, competir y, y destacar, todos lo gozamos con amor y pasión y entusiasmo. No todo el mundo se puede dedicar. Yo, yo de, dediqué esto desde mis estudios, ¿no? Yo, yo he seguido... Eh, eh, entonces, cada, cada uno pues, eh, en, tiene que dedicarse a otras cosas. Pero yo, yo siento que el amor y el entusiasmo y la apreciación por los buenos eh, caballos eh, eh, de mi papá lo tenemos todos como ¿Y familia. ¿Y que hay una nueva Gabriela ahí dentro de la familia? Eh, ¿no? Espero que sí, todavía. <risa> no sabemos, pero hay varios de los eh, sobrinos o, o, o hijos míos que, que les gusta y uno nunca sabe quién decide eh, Porque dedicarse eso es lo un que poco quizás, más. ¿no? Lo que quizás se ha perdido, ¿no? los, los, generalmente los, los hijos no están heredando, no todos, ¿eh? Porque sí hay algunos sí, jóvenes sí. que sí paran de eso, los nietos, sí. ¿no? Pero no están siguiendo la el interés que, y todo lo, lo hecho por sus padres, por sus abuelos, sí. ¿no? como que y lo han dejado de lado, yo la mayoría. Yo siento que eso es algo que en otros países se ha, eh, se está eh, como se, eh, o sea, solucionando a través de realmente los eventos en los grandes festivales hípicos que crean un ambiente tan bonito de un de una ambiente social, pero alrededor del caballo de carrera y las carreras, que eso trae mucha gente joven y el entusiasmo del ver lo que es la hípica. ¿no? Ahora nosotros vamos a tener el latino y ojalá que eso traiga gente joven. Y yo creo que cuando los jóvenes viven esas experiencias y ven lo que es la hípica a se nivel mundial... Se involucrando claro, y eso es lo que es importante. Porque se dan ¿no? cuenta que tenemos la posibilidad de algo así, ¿no? Correcto. Eh, quería, antes de llegar a la parte final, sí, que sí. mencionáramos eh, que existió un, un, una reunión, digamos, tanto de criadores con la actual directiva, para justamente ver diversos temas referidos a, a la crianza. Cuéntanos, por favor. A mí me ha dado mucho gusto la reunión que tuvimos este, de, de criadores con, eh, con, con Danilo, con la, con la directiva. A mí me, me, me dio eh, mucha alegría ver eh, que se están... Eh, se está dando prioridad a, a justamente a todos estos temas porque creo que eh, siempre hemos estado orgullosos de nuestra hípica que nos ha representado tan bien ¿no? internacionalmente. Eso no se logra de, de un día para otro. Ha sido un, una, un esfuerzo de la historia de la hípica y todos los hípicos que vienen atrás de haber logrado posicionar el, al Perú, de poder participar en las carreras de grupo sí, a sí, nivel mundial. mundial. Eso es el logro es algo que, que tenemos que cuidar como un tesoro y cada vez reforzar. Se ha estado eh, en momentos en riesgo, tal vez por entre falta de conocimientos de, de cómo eh, poder solucionar. Me parece que se está corrigiendo, se están haciendo esfuerzos grandes, eso es muy importante porque, vuelvo a repetir, para mí la hípica no puede aislarse, no podemos ser Montrigote, tenemos que estar unidos a la hípica mundial, a los estándares mundiales, y eso implica todo, ¿no? Y estar eh, atentos y abiertos a, a también incorporar y hacer parte de nuestra hípica lo que, lo que eso, eso exige, ¿no? Correcto, y las modificaciones, por ejemplo, lo habíamos Omar la semana pasada, ya ha quedado sí. listo, lo decía Augusto Olivares, quien formó parte de la modificación al calendario clásico, justamente para sí. que permitan, bajo el tema de los ratings, sí. que podamos tener, o llegar mejor, o lleguen mejor, en este caso, sí. los productos de las coronas, y podamos, dentro del promedio que cada clásico tiene de evaluación, que tiene que mantener un mínimo estándar por tres años, mantener la categoría y no bajar como lamentablemente sucedió en algunas carreras de grupo 1 o grupo 2. ¿no? Es, eh, el calendario clásico es, como dices tú, es, es, es primordial, pero yo creo que también eh, es toda una, la programación de carreras a lo largo del año que te permite llevar a los caballos como tenemos que llevarlos porque al final es, el caballo tiene que haber estado sumando puntajes para que en el momento que gana uh -huh. las carreras de grupo 
es un caballo con prestigio, porque el caballo, eh, no, si, si, si los primeros tres, cuatro puestos de una carrera de grupo las ganan ca los caballos que vienen destacando, Así tiene es. sentido. Uh -huh. Cuando un caballo que está pues eh, bajísimo o no, no gana, es como, ¿qué está pasando? No tiene una lógica y, para uh -huh. que, y, y esto tiene que tener una lógica. Entonces, esto debe, debe empezar desde la programación de carreras y llevar a tus caballos desde los dos años en progreso, en distancias, en las pistas, en sus categorías para que cuando ganen los grupos. Entonces, eh, hay que enfocarlo, pienso yo, eh, a todo nivel, muy importante, porque acá creo que todos queremos proteger eh, el estar, ser parte de, de las carreras de grupo ¿no? a Como nivel tiene mundial. Que ser, claro que sí. Omar, los últimos minutos con Gabriela, lo que desees preguntar. Sí, no, nada más, Gabriela, agradecerte de estar aquí en el programa. Eh, era un gusto tiempo que no te, te teníamos acá y la verdad eh, nos haces... Eh, enseñado muchas cosas ¿no? y unas historias este, lindas que has contado y tener siempre el recuerdo de tu, de tu señor padre ¿no? con, con esas crianzas, con esos buenos ejemplares que siempre ha tenido el Estuco Wet y, y agradecerte una vez más que estés acá con nosotros y que pases unas felices fiestas y que esté este año mucho mejor para, para no, ti y para todos los que te acompañan. Muchas gracias, al contrario, los agradezco a ustedes porque también, eh, ¿no? si, ¿qué, ¿qué haríamos si ustedes no difundieran? Este deporte es maravilloso y me encanta la oportunidad y la oportunidad de recordar a mi papá y nuestros maravillosos caballos. Así que gracias, para mí ha sido un gusto.